Next stop. Medicine. Shake it what? to the ground. What? Shake it what? to the ground. Ground. Shake it what? to the ground. What? Shake it what? They bring it back up. Vincent, I think about you love music, you love social business, et voilà. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mots, euh, de phrases, de vidéos pour décrire euh, Vincent et Duke. En tout cas, moi, je serais incapable euh, d'en trouver un ou deux. À la limite, on peut peut-être trouver une chanson euh, pour décrire Vincent. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Euh, mais je crois que Vincent, il faut avant tout, en fait, le connaître, le vivre, quoi. Le vivre, ce Vincent. Big smile, lots of good music, and a really warm hug. Vincent? Vincent, I think of a mustache, uh, that stupid black beanie that he wears all the time, Uh, the tank top that I stole from him. I used to, he wears these flannel shirts all the time with really tight uh, faded black jeans. Um, tells really bad jokes. Uh, you know, we did some cool stuff together. Had some fun, a bunch of different places. But mostly I just think of the mustache. Uh, Vincent, Beans, or the punk that makes sense. Je pense à un mec un peu fifou uh, qui fait du air guitar devant son ordinateur toute la journée qui rigole beaucoup. Uh, I'm thinking about craziness, like craziness. This guy is totally fucking crazy. Alors déjà quand j'entends le nom de Vincent, je vois une espèce d'énorme moustache comme as. Et sinon, euh, ce qui me vient là, c'est euh, c'est un mec complètement fou qui fait des trucs complètement fous pour rendre le monde un petit peu moins fou. Il ne t'arrête pas, mec. <coughs> London calling to the zombies of death. I just remember thinking that his mustache was really nice. <laughs> One day he wanted to say hi and kiss me, uh, and we almost kissed each other because I turned my red, my head in the same time because I was really afraid. And since then, it's a it's a running joke. I can't really remember my first memory with Vincent, but the earliest one that I have is when we were in Greece uh, and the Turkey EU deal had just happened and, and we were planning Waynuk and we were trying to figure out what we were going to do and so we go to this meeting with all of the, uh, the heads of the development response community and everyone very clearly had no idea what they were going to do and like the whole situation went to shit and me and him were kind of just looking at each other like, all right, well, there goes that plan. Um, so we just had to like figure it out from there. Uh, when I walked in the sand space the first time, I spotted him in a corner sitting on the couch and music in his ears going like... But then I spoke to him and he told me his story was the same. Music plus social business. MKS Room. C'est lors de mon embauche en stage chez Make Sense, il y a trois ans, 2015. Euh, il avait une, une moustache et on discutait ensemble sur Skype de manière cordiale mais stratégique. Euh, Sense Camp Londres, il y a quelques années, euh, où avec euh, déjà ta coupe et tes idées délirantes, tu nous as fait rêver. Au retour de ce Sense Camp de Londres, on était dans la voiture avec euh, notamment Alizé et Cyril et où euh, tu me racontais ton passé, tu étais directeur de colo et où tu avais euh, quand même une trentaine de parents qui te confiaient leur môme. Oui, 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 qui le crut <rire> C'était toi. C'était de tous les souvenirs, très bons souvenirs qu'on a eu tous les deux. Bizarrement, c'était très souvent dans des salles sombres avec beaucoup de musique. Du coup, euh, des petits mots en vrac, euh, des Sunscamp à Bruxelles, des cafés chéris, des belles villoises, tout ça. Euh, dude. Mouah souvenir aussi, peut-être qu'on peut citer cette première Make Sense Room, la première Make Sense Room ever euh, à l'espace Sense Cube à Delouvain, euh, cet espace un petit peu glauqui, pas très très beau, pas très lumineux et là transformé avec des lumières, des canapés, du son et là vraiment euh, autant Make Sense euh, on y a vécu beaucoup d'émotions mais là, là il y avait quelque chose qui se passait, euh, Christian presque aux larmes, Vincent hyper ému, même moi <rire> hyper ému et là je crois que là je crois qu'on a touché du doigt un truc de euh, bah ouais en fait on peut euh, on peut faire du bien et puis on peut, on peut toucher les gens. Et, euh, et je pense que ça a apporté vraiment une brique aussi fondatrice à, à Make Sense.
it, move to the ground, move for it, move, shake, move, they bring it back up, shake it, move to the ground, move for it, move. Oui, j'ai entendu parler du YY Fest à peu près 127 fois. I didn't just heard about the YY Fest, I was there. And I saw Vincent and people being uh, porté par la foule, like taken by everyone, and they were like flying over everyone. And it was a punk rock music concert and I n festival, and it was the Mason's festival, and it was punk rock music, and I never listened punk rock music ever in my life before that day. Eh, un grand, euh, une grande première hein, grâce à toi Vincent, notre premier festival Make Sense euh, dans tes terres euh, natales en Bretagne, mais aussi euh, la première fois si tu te rappelles bien qu'on a exporté grâce à toi aussi euh, les disques soupes en dehors de Paris, et aussi une grande première pour moi, et je ne pourrai jamais te remercier, euh, je crois que je t'ai jamais euh, vraiment dit merci, euh, c'est le moment, euh, c'est la première fois que je découvrais euh, cette belle musique qui est le métal. Voilà, merci. Merci de m'avoir mis d'ailleurs dans ce rôle de vigile de porte pour assister aux premières loges de 5 heures de concert. Euh, je m'en rappellerai toute ma vie. I heard about it from from Christian, I think, uh, who said, you know, me and Vincent are doing something really cool. There's going to be music and there's going to be social entrepreneurship and we're going to have speakers. And I thought they were crazy. Um, I thought it was going to fail. I thought it was going to be like very small and it was such an amazing success i loved hearing about it so yeah it was awesome i have no idea what the yy fest is <laughs> welcome to the jailhouse rock welcome to the jailhouse rock So he's going to even crazier big parties with like amazing people, fucking cool music, staying up all night and all of that. Or he's a dad and he's taking care of his ho uh, home and, and child and stuff like that. And that's weird to imagine, but it's quite likely to happen. Where is Vincent in 2030? Outside of space. I meant outside of Earth, in space, outside of Earth. <laughs> Je pense que Vincent en 2030 fera des trucs euh, très créatifs, tout en étant euh, champion du monde de air guitar. Um, but the thing is, this for sure, is that in 2030, he's probably going to be leading like big creative projects that have a positive impact on the world. 2030, tu auras 41 ans, deux ou trois marmots, un amour toujours inconsidéré pour l'apéro. Et je pense euh, que tu seras sur des projets avec toujours des messages de société très forts et euh, une façon de les véhiculer toujours adaptée et créative, vraiment. Le directeur monde d'un gros mouvement euh, qui sera déjà bien, euh, bien en haut, hein, en train de, de décoller, euh, qui s'appelle Oreo euh, Punk for Sense. Oui, il sera avec ses deux crazy kids around the world, um, attending un really nice concert uh, and maybe. Uh, helping migrants again, uh, helping a lot refugees and doing that with his kids. Well, in 2030, Vincent uh, has been changed the world and have received the founder in Cannes. And Vincent uh, visit Mexico and uh, drink tequila with us. Uh, he has his own flock of sheep in the west of Mauritania. Um, it's French speaking, he's created a nice little life. Um, him and Solène have created this nice little nook on the countryside and he's leaning on a wooden fence, his wooden fence, tending to his sheep, a little piece of uh, something in his mouth. Or no, it's a cigarette. Yeah, it's a cigarette. Um, and yeah, he's a... He's a happy sheep herder. Avec la petite moustache. Trompette de la renommée. Vous êtes bien mal embouché. I think he would start with Wow. Wow. This is super cool. Je pense que s'il reçoit une palme d'or sous le coup de l'émotion, il n'arrivera pas à dire un mot. 
et il s'évanouira euh, devant son pupitre. Si vous recevez la palme d'or, il vous dit merci papa, euh, merci maman, euh, et voilà. Et voilà, c'est ça. Je pense que quand Vincent reçoit euh, la palme d'or euh, en Cannes, He will say, oh, thank you for Ellie, because Ellie has made a big effort to screening Wainak in Mexico. And Wainak was my first movie after 10 movies, successful more. You love social business? You love movies and Festival de Cannes? Et voilà! When Vincent is going to receive the Palme d'Or, For a movie, he's going to go on stage and he's going to say, You love music! You love social business! I love you! It would be just a series of the worst jokes imaginable, followed by the most awkward silences imaginable, and then you'd look at Vincent and he'd just have this like shit eating grin on his face. Like, si un jour tu as un Oscar à Cannes, eh ben j'espère que tu feras la promotion du social business. Mais je pense surtout que tu leur feras un gros fuck, en fait. Enfin, j'espère. <rire> à tout ce conformisme qui te fait un peu rêver, mais contre lequel tu luttes beaucoup aussi. Si Vincent a gagné une palme au Festival de Cannes, est-ce que c'est ce qu'on peut lui souhaiter Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais imaginons. Je pense qu'il serait incapable... Euh de dire quoi que ce soit. Euh, je pense qu'il aurait bien préparé ça, ça serait très très clair dans sa tête. Uh, uh, it, was, it was really clear in my head, well, I, I don't know how to say now. Uh, et puis il essaierait surtout de résumer, so, uh, to put it in a nutshell. Uh, et puis voilà, il nous, il nous déverserait un flot d'émotions et de paroles et uh, je pense que ça serait d'anthologie. <coughs> Major laser. Bubble butt, bubble 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 butt. J'adore cette chanson. Euh, bisous. Vincent's superpower is his genuine enthusiasm and the fact that he creates magic around him because of his personality. He can get people together, do something beautiful that seemed impossible, just because he had the passion, the enthusiasm, and he believed in it so much that it just happened. And That's so amazing to work with a guy like that because it pushes you and it gets you going. It makes you think the impossible is possible. He's got a sensibility, he's got a, a fragility almost, and uh, he lives with it. Like, he's, he's good at living with it. And he's actually really good at using this sensibility to touch, to motivate, and to sensibilize uh, people uh, to do things. Um, that's, that's a really strong uh, superpower, actually. Uh, je peux pense, Vincent, que ton super pouvoir, c'est ta douce colère que tu mets au service uh, d'un monde meilleur. Donc pour ça, uh, t'arrêtes pas. Uh, merci pour tout ce que t'as donné à Make Sense. Merci pour tout ce que tu vas continuer à donner à Make Sense. Et uh, enjoy the ride, dude. Et le super pouvoir de Vincent, c'est d'arriver à, à créer des ponts, à créer des liens et à se faire rencontrer des gens tout en uh, faisant du air guitar. Toujours pareil. Vince, il a plein de super pouvoirs, mais il en a un, euh, c'est que si tu veux aller demain soir en VIP, au Zénith, voir Lenny Kravitz, il connaît le mec qui va trouver la place. Et ça, quand même, c'est très 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 fort. Ce moment où j'étais Vincent, c'est certainement quand il est venu me voir à ma place. Remember Vincent, quand tu es pour la vidéo de vidéo avec les filmmakers Stepped over, you came over half naked with a towel. You even forgot your towel at my place, so you still have to visit Lebanon to take it. Actually, is that he always has uh, contacts everywhere? So every time you need help or every time there is something, he can tell you, yeah, I know this guy, or yeah, I know someone that could help you. So um, yeah, every time, <laughs> I think it's one of the superpower of uh, Vincent. He he knows everyone. I think his superpower is connecting with people and making people connect with concepts that they think are far away from them. He makes them relate to them. And that's an amazing superpower to have. Uh, he's the magic man, you know? 
No one makes things happen like Vincent. Uh, his faith in situations and his excitement pairs with his competence and his ideas and like his ability to get people excited about something, even if that's something like doesn't necessarily make any sense or have any kind of legitimate plan to it. Um, but you think it's possible. And I mean, that's like, especially nowadays, if that's not a superpower, I don't know what it is. <laughs> So thanks Vincent for all your work. It makes sense with me and I hope we'll have uh, more projects to do in the future. Hey Vincent, a uh, very quick video to say, uh, to send you a big hug uh, from New York. I was really happy to spend some time with you to, to talk and discuss here. Uh, all the best for your uh, upcoming adventures. I'm sure it will be great. Uh, I really like in, in you this superpower of really being where things will be, kind of foreseeing stuff before they happen. I'm sure whatever you will do next, you will, uh, the people around you will uh, enjoy and profit, benefit from that superpower. Again, wishing you good luck, uh, all the best, and I'm sure there will be many stories we will write together. Cheers. Bye. So, goodbye, Vincent. Uh, we will miss you a lot. We love you. Greetings and pesos from Mexico City. Un énorme bisou Vincent, je t'aime très très fort. Vive tes nouvelles aventures, vive toi et vive toutes celles qu'on va encore faire ensemble parce que je suis sûre qu'il y en aura plein d'autres. So, I really hope you come back to La Belone to take your towel, but please come fully dressed. Merci, merci, merci. J'ai trop appris avec toi, trop riche. Tu m'as donné un élan qui m'est très précieux, très très cher aujourd'hui. Euh, je compte sur nous pour continuer à faire vivre ça sous toutes ses formes différentes. Et... Je t'aime très fort. Uh, Vincent, I, I just wanted to say thank you because uh, working with you, not like working next to you uh, every day was really nice. Uh, and I, I hope you will have new missions that you will enjoy a lot uh, and that you will enjoy your life and still do some crazy things. Ciao. et sans cette passion commune, j'aurais jamais rencontré quelqu'un comme Vincent, j'aurais jamais appris à le comprendre, à le découvrir, euh, j'aurais jamais appris à ne pas le comprendre <rire> d'ailleurs et puis à l'accepter. Euh, et puis j'aurais pas vécu euh, tous ces moments et cette, et cette amitié profonde que, euh, qui nous a rapprochés au fil des années. Euh, je pense que ça n'avait rien d'évident et euh, par une passion commune et une envie commune de faire bouger les choses, euh, et ben on s'est... Euh, on s'est découvert, on a appris à se connaître. Euh, je pense que c'est ni un adieu ni un au revoir euh, et qu'on va continuer à, à construire ce qu'on a à construire ensemble euh, d'une autre façon, mais qui sera peut-être encore plus enrichissante euh, et encore plus formidable. Merci beaucoup, Vincent. Allez, on, on allez, allez, go. Ok. You love music Ouais Et voilà Ouais Et voilà Everywhere I look, I just see you on your own. All that it took was one call from his head. Forgive me if I'm wrong, but you look shit.